আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর মানুষ থাকেন প্রথম শ্রেণীর মানুষ বলে কর্ম করে যাও যা হবার পরে দেখা যাবে আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ বলে ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না প্রথম শ্রেণীর মানুষ আমাদেরকে হার্ড ওয়ার্ক করতে শিখায় আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ আমাদেরকে শিখায় স্মার্ট ওয়ার্ক করতে আমরা ভাবি এবং সাথে সাথে বিশ্বাসও করি হার্ড ওয়ার্কই একমাত্র রাস্তা যার মাধ্যমে আমরা সফল হতে পারি কিন্তু বাস্তব সম্পূর্ণ উল্টো হার্ড ওয়ার্কই যদি সাকসেসের একমাত্র মূল মন্ত্র হতো তাহলে যারা ডেলি লেবার তারা মুখে সাম্বানির চেয়েও অনেক বেশি ধনী হয়ে যেত কিন্তু বাস্তবে তারা মুখে সাম্বানির ড্রাইভারের সমানও টাকা ইনকাম করে না যাই হোক লাইফে সত্যিকারের ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম পেতে চাইলে এই বইটি মানে রিচ ড্যাট পোর ড্যাট এই বইটি সবার অবশ্যই পড়া উচিত কিন্তু এত ব্যস্ততার ভিড়ে বই পড়ার সময় কোথায় তাই আমি আপনাদের জন্য এই বইটি থেকে মূল ছয়টি লেসন আলোচনা করব যেন আপনারা টাকা পয়সা বিজনেস এবং ক্যারিয়ারের ব্যাপারে সচেতন হতে পারেন এবং ভিডিওটি পুরোটি দেখার পর আপনার ধারণাটাই সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে লেসন নাম্বার ওয়ান রিচ পিপল ডোন্ট ওয়ার্ক ফর মানি দেখবেন আমরা সাধারণ মানুষেরা না টাকার জন্যই কাজ করি কিন্তু রিচ মেন্টালিটির লোকেরা টাকার জন্য কাজ করে না বরং টাকাই তাদের জন্য কাজ করে অর্থাৎ তারা তাদের টাকাকে ইনভেস্ট করে সেই টাকা দিয়ে তারা আরও টাকা তৈরি করে চলুন এই বিষয়টি একটি এক্সাম্পলের মাধ্যমে ক্লিয়ারলি বোঝা যায় একবার একটা ফেমাস রিসোর্ট কোম্পানি একটি গ্রামে তাদের নতুন রিসোর্ট তৈরি করার কাজ করছিল আর সেজন্য তারা গ্রাম থেকে অনেক মানুষকে তাদের কনস্ট্রাকশনের কাজের জন্য নিয়োগ দিয়েছিল সেই গ্রামে থাকা দুই বন্ধু রনি আর জনি ওই কনস্ট্রাকশনের কাজে যুক্ত হলো রনি বেশি টাকা ইনকামের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে লাগলো সে ম্যানেজারকে বলে নিজের স্যালারিও বাড়িয়ে নিয়েছিল পাশাপাশি অতিরিক্ত টাকা পাওয়ার জন্য সে ওভারটাইম করত এভাবে সে টাকা আয়ের জন্য দিন রাত পরিশ্রম করতে লাগলো কিন্তু পরিশ্রম করে তো ধনী হওয়া সম্ভব না ধনী হতে হলে প্রয়োজন টাকার ব্যাপারে সঠিক নলেজ যেটা জনির কাছে ছিল পড়ালেখা বেশি না করলেও জনির কাছে ছিল বাস্তব ফাইন্যান্সিয়াল জ্ঞান তাই সে জানত পরিশ্রম দিয়ে বেশি দূর আগাতে পারবে না জনি বুদ্ধি বের করতে লাগলো সে কিভাবে অল্প পরিশ্রমে বেশি টাকা আয় করতে পারে সে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো এই যে রিসোর্টটি এখানে তৈরি হচ্ছে এটি একটি নাম করা রিসোর্ট কোম্পানি তৈরি করছে এবং কাজ শেষ হলেই এখানে অনেক অনেক পর্যটক আসবে তখন সে রিসোর্টের কাছেই পর্যটকদের খাওয়া দাওয়ার জন্য একটি হোটেল তৈরি করল সেখানে রিসোর্টের তুলনায় অনেক কম খরচে মানুষ খেতে পারবে আর এজন্য রিসোর্ট চালু হওয়ার পরই রনির কাছে যখন কোনো কাজ ছিল না তখন জনি তার হোটেলের ব্যবসা দিয়ে টাকা ইনকাম করতে শুরু করতে লাগলো আর কিছুদিন পর সে টাকা দিয়ে আরো বেশি পরিমাণ লোক নিয়োগ দিল এবং নিজে অল্প পরিশ্রম করেই লাভের টাকা গুনতে শুরু করল ধনী ব্যক্তিরা ঠিক এভাবে করে চিন্তা করে তারা টাকার পেছনে দৌড়ায় না বরং টাকা দিয়ে কিভাবে আরো টাকা তৈরি করা যায় সেটাই ভাবে এখানে একটা প্রশ্ন মনে আসতে পারে জনি হোটেলের ব্যবসার জন্য টাকা কোথায় পেল অবশ্যই সে কনস্ট্রাকশনের কাজ করে যে টাকা পেত সেই টাকা থেকেই সে ব্যবসার জন্য টাকা জমাত আর এজন্যই রবার্ট কিউসাকি বলেন নিজের জন্য কাজ করো আর এটাই হলো আমাদের লেসন নাম্বার টু মাইন্ড ইউর ওন বিজনেস সবার আগে নিজের জন্য ভাবুন আপনি যে কাজই করেন না কেন এবং যত টাকাই ইনকাম করেন না কেন সবার প্রথমে আপনার স্যালারি বা ইনকাম থেকে একটা অংশ নিজের জন্য রাখুন সাধারণত আমরা যেটি করি তা হলো আমরা আমাদের স্যালারির টাকা পাওয়ার সাথে সাথেই আমরা যত পারি বাজার করা শুরু করে দেই বাসা ভাড়া দেই অন্যান্য বিল পে করি কিছু এক্সপেন্সিভ খরচও করি আর তারপর মাস শেষে যেই টাকাটা অবশিষ্ট থাকে সেটাই জমাই আর যদি কিছু না থাকে তাহলে ওই মাসে কোনো টাকা জমাতে পারি না কিন্তু রবার্ট কিউসাকি বলেন আমাদেরকে উল্টো কাজ করতে হবে সবার আগে নিজের স্যালারি অন্তত বিশ পার্সেন্ট টাকা নিজের জন্য বা নিজের বিজনেসের জন্য জমাতে হবে আর বাকি টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় খরচ বহন করতে হবে প্রয়োজনে একটু কম দামি বাসায় থাকতে হবে প্রয়োজনে লাইফ এক্সপেন্সটা একটু কমাতে হবে তারপরও মিনিমাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট টাকা আমাদেরকে নিজের জন্য জমাতেই হবে আমরা এখন এই পৃথিবীতে যত নামি দামি মিলিয়নার বিলিয়নারদের দেখি তারা প্রায় সবাই প্রথমে কোথাও না কোথাও চাকরি করতেন যেমন যে বেজস ম্যাকডোনাল্ডে জব করতেন বিল গেটস কম্পিউটার প্রোগ্রামার হিসেবে একটি জব করতেন ওয়ারেন বাফেট খবরের কাগজ ডেলিভারি করতেন এছাড়াও তিনি আরো অনেক ছোট ছোট জব করেছিলেন এখন বিষয় হল এরা কি এই চাকরি করেই কোটিপতি হয়েছিলেন নিশ্চয়ই না কিন্তু এরা সবাই নিজেরা নিজেদের জায়গা থেকে জানতেন তাদের কিছু না কিছু করতেই হবে আর এর জন্য চাকরি করে টাকা উপার্জন করে সেই জায়গা থেকে মূলধন জমাতে হবে তাই আপনারও ঠিক এই কাজটি করতে হবে আপনার টার্গেট থাকতে হবে নিজের জন্য কাজ করা নিজের ব্যবসা তৈরি করা তাই আপনার স্যালারির টাকা থেকে সবার আগে ব্যবসার জন্য টাকা সরিয়ে ফেলুন অন্যকে টাকা পে করার চেয়ে আগে নিজেকে পে করুন এরপর লেসন নাম্বার থ্রি ফাইন্যান্সিয়াল লিটারেসি ইজ ইম্পর্টেন্ট রবার্টের মতে বেশিরভাগ মানুষই পোর এবং মিডেল ক্লাস ট্র্যাপ থেকে বের হতেই পারে না কারণ তাদের কাছে সঠিক ফাইন্যান্সিয়াল নলেজ থাকে না 
আর থাকবেই বা কি করে কারণ আমরা শিক্ষা তো পাই আমাদের পরিবার বা স্কুল কলেজ থেকে কিন্তু আমাদের এডুকেশনাল সিস্টেম তৈরি হয়েছে এমনভাবে যেটা আপনাকে শিখাবে কিভাবে চাকরির জন্য নিজেকে রেডি করতে হয় আপনাকে ট্রেনিং দিবে কিভাবে অন্যের কোম্পানিতে আপনি বিভিন্ন কাজ করে তাদের ব্যবসার উন্নতি করবেন আর আমাদের বাবা মায়েরও আমাদেরকে এটাই বলে আমাদেরকে পড়ালেখা শেষ করে একটা চাকরি করতে হবে কিন্তু বাস্তবের নিয়ম হল চাকরি করে আপনি কখনোই ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম অ্যাচিভ করতে পারবেনই না ধনী হওয়া আর ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম অ্যাচিভ করার মধ্যে কিন্তু অনেক তফাৎ রয়েছে অনেকে চাকরি করেও ভালো স্যালারি পায় এবং জীবনযাপনও করে কিন্তু তাদের কাছে স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না তাদেরকে নয়টা টুপাসটা এই ইঁদুর দূরের সাথে লেগে থাকতেই হয় এই দিকে রিয়েল ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম হল টাকার জন্য নিজের ইচ্ছা এবং স্বাধীনতাকে ধ্বংস করা যাবে না আর এটি অর্জন করতে হলে শুধুমাত্র একটি ওয়ে সেটি হলো ব্যবসা অথবা কোথাও টাকা ইনভেস্ট করা ধনী ব্যক্তিরা এটা খুব ভালো করেই জানে আর তারা তাদের সন্তানকেও এই শিক্ষাটাই শেখায় চলুন আরেকটি এক্সাম্পল এই বিষয়ের উপর দেখা যাক একবার ধীরুবাই আম্বানি তার নাতি অনন্ত আম্বানিকে দোকানে নিয়ে গিয়েছিলেন অনন্ত তার দাদার কাছ থেকে পনেরো টাকা চেয়ে নিল কিছু বেলুন কেনার জন্য কিন্তু অন্য বাচ্চাদের মতো সে ওই বেলুনগুলোকে নিয়ে খেললো না বরং সে সেগুলোকে হাওয়া ভর্তি করে বিক্রি করতে নিয়ে গেল আর সেগুলোকে বিক্রি করে সে প্রফিটও আর্ন করলো আর এই গল্পটি থেকে এটি খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যায় সে তার এই বিজনেস মাইন্ডসেটটি তার দাদার কাছ থেকেই পেয়েছে সবাই হয়তো ফ্যামিলি থেকে এই ফাইন্যান্সিয়াল শিক্ষাগুলো পায় না কিন্তু রবার্ট কিউসাকির মতো আরও অনেক লেখক রয়েছেন যারা আমাদের জন্য দারুণ অনেকগুলো ফাইন্যান্সিয়াল বই লিখে গিয়েছেন আর এই বইগুলো পড়লেও আমরা অনেক কিছু শিখতে পারব তাছাড়া ফাইন্যান্সিয়াল বইয়ের এই রিভিউগুলো আমরা তো আমাদের চ্যানেলে রেগুলার আপলোড করেই যাচ্ছি এই ভিডিওগুলো দেখেও আপনি অনেক কিছু শিখতে পারবেন এরপর লেসন নাম্বার ফোর ওয়ার্ক টু লার্ন নট টু আর্ন রবার্ট কিউসাকি বলেন রিচ মেন্টালিটির ব্যক্তিরা টাকার চেয়েও নলেজকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় আর এজন্যই তারা টাকার জন্য কাজ করে না বরঞ্চ শেখার জন্য কাজ করে কারণ যত বেশি আপনি জানবেন এবং শিখবেন ততই ওই কাজে আপনি দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন আর কোনো কাজে যখন আপনি অনেক বেশি দক্ষ হয়ে যাবেন তখন টাকা অটোমেটিক্যালি আপনার পিছনে আসতেই থাকবে থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিচ এই বইটির নাম তো প্রায় আমরা সবাই শুনেছি নেপোলিয়ান হিলকে এই বইটি লেখার জন্য বলেছিলেন অ্যান্ডো কার্ডিগি নামে একজন ব্যক্তি যিনি তখনকার সময় শীর্ষ ধনী ব্যক্তি ছিলেন তিনি নেপোলিয়ানকে বলেন আমি চাই পৃথিবীর মানুষেরা এটি জানু ধনী ব্যক্তিরা কিভাবে আসলে ধনী হয় তাই তুমি সকল ধনী আর সফল ব্যক্তিদের ইন্টারভিউ নাও আর তাদের কাছ থেকে জানো তারা কিভাবে সফল হয়েছে আর এই কাজের জন্য তোমাকে আমি বিশ বছর সময় দিব তোমার যত খরচ হবে সেই সকল খরচ আমি করব সকল বিজনেসম্যানদের সাথে কানেকশন আমি তৈরি করে দিব তুমি এর বিনিময়ে আমার কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা পাবা না শুধুমাত্র আমি তোমার সকল খরচ বিয়ার করব কিন্তু তবুও নেপোলিয়ান এই কাজটিতে রাজি হয়েছে ছিলেন আর তিনি অনেক ধনী এবং বিখ্যাত পাঁচশো জন মানুষদের সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে তিনি অনেক কিছু জানতে এবং শিখতে পেরেছিলেন আর তার অভিজ্ঞতা থেকে পরে তিনি এই বইটি থিঙ্ক অ্যান্ড গ্রো রিচ লিখেছেন যেটি দ্বারা তিনি পরবর্তীতে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট সেলার এবং সবচেয়ে বড় রাইটারদের মধ্যে একজন তাই আপনি যদি কোথাও চাকরি করে থাকেন তাহলে সেখানে শুধুমাত্র টাকার জন্য কাজ না করে বরং ওখান থেকে আপনি কি কি শিখতে পারেন সেটি ভাবুন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সব সময় টাকার চেয়ে নলেজকে বেশি প্রাধান্য দেয় তারা যদি কোথাও কম স্যালারিতেও চাকরি পায় তারা তারপরও সেই চাকরিটা করবে যদি তারা সেখান থেকে কিছু শিখতে পারে এমনকি ওয়ারেন বাফের তো একটা সময় বেঞ্জামিন গ্রাহামের সাথে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করতেন যেন তার কাছ থেকে তিনি বিজনেস শিখতে পারেন আর আপনারা তো জানেনই ওয়ারেন বাফেটের গুরু কিন্তু এই বেঞ্জামিন গ্রাহাম এরপর লেসন নাম্বার ফাইভ রিচ পিপল ইনভেন্ট মানি ধনী ব্যক্তিরা টাকাকে আবিষ্কার করে এই কথাটার অর্থ হল ধনী ব্যক্তিরা যে কোনো জায়গাতেই ব্যবসা বা আয় করার সুযোগ নিজেরাই খুঁজে বের করে এবং সেখান থেকে যে করেই হোক প্রফিট তারা তৈরি করেই ছাড়ে যেমন একবার একটি এলাকায় নতুন একটি রাস্তা হওয়ার কারণে প্রপার্টির দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল কিন্তু পাশের একটি জমি তবুও বিক্রি হচ্ছিল না কারণ সেটার পাশে ছিল একটি নর্দমা আর রাস্তা থেকে সেখানে আসার উপায়টাও ছিল না কিন্তু এক ব্যক্তি ওই জমিটাকে কম দামে কিনে নিলেন তারপর কিছু টাকা খরচ করে সেই নালাটিকে ভরাট করে ফেললেন এবং রাস্তা তৈরি করে দিলেন এভাবে করে তিন লাখ টাকা খরচ করার পর তার জমির দাম কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছিল সবাই যেই জমিটিকে অবহেলা করেছিল কিনতে চাইছিল না তিনি সেই জমিকে কাজে গিয়ে কোটি টাকা প্রফিট করে ফেলেছিলেন ধনী ব্যক্তিরা ঠিক এভাবে করে আয়ের সুযোগ খুঁজে বের করে যেখানে অন্যরা লস হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পায় সেখান থেকেও তারা টাকা তৈরি করার রাস্তা খুঁজে বের করে 
এরপর লেসন নাম্বার সিক্স ওভারকামিং দ্য অবস্ট্রাগলস প্রতিটি মানুষের জীবনে ধনী হতে যায় কিন্তু পারে না কারণ তাদের সামনে চলে আসে কিছু বাধা রবার্ট বলেন আমাদের জীবনে চার ধরনের বাধা সৃষ্টি হয় যেগুলোর কারণে আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি না সেটি হলো এক ডাউট অর্থাৎ নিজের ব্যাপারে সন্দেহ থাকা দুই লেজিনেস মানে কাজের ব্যাপারে অলসতা করা তিন ব্যাড হ্যাবিট অর্থাৎ খারাপ অভ্যাসের কারণে টাকা জমাতে না পারা এবং চার ফিয়ার মানে ভয় এগুলোর মাঝে এই ফিয়ার মানে ভয়টাই হলো সবচেয়ে বড় বাধা আমরা ব্যর্থতাকে না ভয় পাই লোকের কথাকে ভয় পাই অভাব দারিদ্রতা আমাদেরকে কোথাও টাকা ইনভেস্ট করতে বাধা দেয় এই বাধা দূর করার জন্য একটি উপায় বলা হয়েছে এই বইটিতে পৃথিবীতে মানুষ যে সিদ্ধান্তগুলো নেয় সেটি দুই ধরনের হয় এক টাইপ ওয়ান ডিসিশন এবং দুই টাইপ টু ডিসিশন টাইপ ওয়ান ডিসিশন হলো এমন সব সিদ্ধান্ত যেগুলো কোনো কারণে ভুল হয়ে গেলেও আমাদের জীবনে কোনো খারাপ প্রভাব পড়বে না যেমন আপনি একটা কোর্স করলেন সেটা আপনার তেমন কোনো কাজে আসলো না তাতে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই আপনি আরেকটি কোর্স কিনতে পারবেন এবং সেটি করতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি কোথাও দশ লাখ টাকা ইনভেস্ট করলেন এবং সেটি লস হয়ে গেল তখন কিন্তু আপনি পথে বসে যাবেন তাই এটা হলো টাইপ টু ডিসিশন অর্থাৎ যে ডিসিশনে একবার ভুল হলে আপনার জীবনে মস্ত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে লেখক বলেন আমাদেরকে কখনোই টাইপ টু ডিসিশন নেওয়া উচিতই নয় টাইপ টু ডিসিশনকে টাইপ ওয়ান ডিসিশনে কনভার্ট করে তারপরই কাজ করা উচিত যেমন ধরুন আপনার হাতে যদি দশ লাখ টাকা থাকে তাহলে সেখান থেকে আপনি দুই লাখ টাকা ইনভেস্ট করুন তখন যদি আপনার বিজনেসের লস হয়ও তারপরও কিন্তু আপনার হাতে আট লক্ষ টাকা থেকে যাবে যেটা দিয়ে আপনি পরবর্তীতে আবার অন্য কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করার সুযোগ পাবেন এভাবে টাইপ টু কে টাইপ ওয়ান ডিসিশনে কনভার্ট করে কাজ করতে শিখুন এখন আপনারা যারা চাকরি করছেন আপনারা চাইছেন চাকরির পাশাপাশি কোনো একটা কিছু করতে অথবা আপনারা অনেকেই চাইছেন নতুন বিজনেস শুরু করতে তারা আমার এই ভিডিওটি দেখে নেবেন এই ভিডিওতে আপনি কিভাবে একটা নতুন বিজনেস শুরু করতে পারেন এই বিষয়গুলো একটু ক্লিয়ার ভাবে বলা আছে ভিডিওটি আপনারা এই স্ক্রিনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন পাশাপাশি ভিডিওটির লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন এবং কমেন্ট সেকশনের পিন কমেন্টটি দিয়ে দিব আপনারা চাইলে সেই জায়গাতেও ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন